はい、えー、皆さんおはようございます。ラジオチャンネルの鈴木太郎です。今日は先生から参考して、ロシアとのゴールマートの会社まで歩いていこうと思っているんですけど、まずはこの一つとして、まあ、ゴールマートの会社の方もあるんですけど、水木君という方がいるんですけど、その方がおっしゃっていたように、会社に行くのは紹介エネルギーレベルに、ね、興味みたいにできていくのは初めてなので楽しみですし、まあ、同時にちょっとルートを変えてですねあのちょっと回り道をして反対方向から行こうかなとかいうふうに今回は考えております頭に鉢巻きなんかしてですねまあお風呂がでもその正義さの状態でまあ髪は乾かしてないんですけれども、まあ、タオルを脱いでですねもうすぐに飲んでいこうというふうに思いまして、今回、その様子をですね、収、まあ、めてみました。まあ、あのー、アラウンド・ザ・ワールドっていう、そんな感じでですね、あのー、回り道をしていくんですけど、まあ、あのー、いいっすね、まあ、こういうの、未熟な、時をこうもう一度こう巻き戻してやり直すかのようにですね、まあ、今回回,り回っていくんですがあのー、なんか世界が終わったようなその世界が終わった後のような、まあ、そういう雰囲気のね、あのー、そういう中で割と天国にいるようなそういう雰囲気が演出できているんじゃないかと思うんですけれどもまあ最後は一応ねあの、最初来た時も、まあ、もちろん、天国かと思いましたが、まあ、いや、そうではないんだと、ここからが何じゃないのというふうに言うことで、まあ、やっぱりいろんな課題と向き合いましたが、今、まあ、一年目にして、やっとまた、一つゴールが見えたような、そんな感じでございます。ですから、またね、よろしくお願いします。今年もえー、よろしくお願いします。まあ、やっぱり水木君っていうのはやっぱり世界がはっきりしてるんだなっていうことがやっぱり分かりましたね。なんか狛江っていう町にふさわしくて何もないそういう結果になりますね。ただの言う通りにするとね。そういうふうに感じるかもしれないですね。というそういう感じですからやっぱりちょっと羨ましくなりますね。まあ、僕の姉や母親父親っていうのはセリフ順の中でねもうずっとそのまま大きくなってしまったんですけれどもまあ僕はその前にまあちょっと助っ人もやってきたっていうところですかね、うん、まあねあの方々っていうのはまあ無理でますから普段からあの要はそれだけ視界が濁っていたわけでなかなか助っ人もですね現れなかったんだと思いますけれどもねまああの僕はまあたまたまそういう偶然運が良かったということです。まあでも僕の場合孤独なんで、まあ、その孤独のみ、まあ一見悪そうに見えますけれども、なんか大丈夫かなあの人みたいな。でもまあそういうのがまあ、そういうエリートみたいな方をですね、たまたま偶然引き寄せたという、そういうことです。まああの、ささやかながらにですね、まあそういう、なんて言ううでしょうかね普段から溜めと込んでいる、まあ、そういう孤独というものにですね、まあ、幸運なことに、え
、まあ、そういうエリートがね集まるという、まあ、そんなこともあるんです、まあ、創価学会というあのところもですね、まあ、その孤独なそういう単変スタイルの攻撃しないようにっていろんなそういう方策があるみたいなんで。まあ、そこに孤独に打ち勝ったみだからこそ分かるですねそういう世界観のようなものそれをですね、まあ、僕はリアルに、えー、こうやって動画に表しているんだなというふうに思いますけれどもはい。